Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yaban mersini ya da latince adıyla Vaccinium myrtillus, kumdagillerden çok yıllık ve çalı formunda bir ılıman iklim bitkisidir. Ülkemizde farklı isimlerle tanınır. Karadeniz'de ona likapa veya ayı üzümü derler. Başka yörelerde çalı çileği de denir. Nisan ve Haziran arasında çiçeklenen bitki, Temmuz ve Eylül arasında meyve ve tohumlarını oluşturur. Kuzey Yarımköy'deki dağlık ormanlarda 1250 metreye kadar görülebilen yaban mersinini Türkiye'de Karadeniz bölgesinde de rastlayabilirsiniz. Yaban mersini ilk defa Sakarya tarafında bir gezi sırasında karşılaşmış ve dalından toplayıp yeme şansını yakalamıştı. Hatta yaşadığım bölgede de bir örneğine rastlamıştı ama sonra birdenbire yok oldu. At kuyruğunu anlatırken değindiğim dere ıslah çalışmaları nedeniyle muhtemelen. Uzun zamandır da kendisini bu civarda hiç görmedim. Gördüğümde meyvelerini toplayıp tohumdan üretmeyi ve doğaya geri bıraktığını düşündüğüm bitkilerdendi kendisi. Mesela ahududu içinde böyle projelerim vardı eğer tohumdan üretmeyi becerebilseydim. Fakat her bitkiyi saksıda yaşatmak mümkün olmuyor. Yaban mersini kireçsiz, drenajı iyi olan asitli toprakları sever. Güneş ve hafif gölgede iyi büyür. Deniz ve ırmak kıyılarında görülebilir. Çelik ve kök ayırma yöntemleriyle de çoğaltılabilir ama yetiştirilmesi zor bir bitki türüdür. 20. yüzyılın başlarında Amerika'da kültüre alınarak 1920'lerden itibaren farklı melezlerin üretimine başlanmıştır. Yaban mersini çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilir. Meyveleri ve yaprakları reçel, meyve suyu, likör, şarap, pasta ve çay endüstrisine kullanılır. İlaç sanayinde ise bitkinin çiçekleri ve kökü de kullanılır. Bitkinin yapraklarından yeşil, meyvelerinden ise mavi, eflatun ve siyah boya elde edilir. Hatta yaban mersinin suyu doğaya zararsız bir tür mürekkep olarak kullanılabilir. Yaban mersinin güçlü bir antioksidan özelliği vardır. Bilimsel olarak kanıtlanmış değildir ama şeker, kalp ve damar hastalıkları, bağışıklık sistemini bozan hastalıklarda iyileşmeye katkısı olduğu iddiası vardır. Yanı sıra hazımsızlık, gece körlüğü, varis ve hemoroide karşı bile kullanılmıştır. Hatta bir iddiaya göre somon, yumurta, yulaf, barbunya, bezelye ve ay çekirdeği gibi zeka gelişimi açısından tüketilmesi gereken besinlerdendir. Yaban mersini özellikle kertler için önemli bir bitkiymiş. İrlanda'da hasat festivali olan Lamas, burada doğru telaffuz edemeyebilirim ama Lugrasat'ta geleneksel olarak toplayıp kremayı yemenin o yıl uğur getireceğine inanılır. Temmuz ayının son pazarı yani Fravon Sunday gününde toplanması geleneği de vardır. Yaban mersinin yapraklarının koruyucu ve şans getirici olduğuna inanıldığından insanlar yapraklarını üzerinde taşır, tütsü olarak yakar, evlerinin kapılarına asarlarmış. Bu arada aşk ve parayla ilgili büyülerde de büyünün etkisini güçlendirmek için kullanılmış bu yapraklar. Yaban Mersin ile ilgili mitolojik öykü ise şöyledir. Savaş tanrısı Ares ve ırmak perisi olan Harpina'nın oğlu olan Kral Önemaus, güzel kızı Hipodamya'ya talip olan tüm gençlerin kendisiyle bir savaş arabası yarışına girmesini şart koşar. Lidya kralı Tantolus'un oğlu Pelops da Hipodamya'ya aşıktır ama bu yarışı kaybedeceğinden korkarak yarışmaya bir hile karıştırmaya karar verir. Pelops, Kral Önemaus'un savaş arabasının bronz dingil çivilerini Balmumundan olanlarla değiştirmesi karşılığında kralın yardımcısı koy bir delikanlı olan Miltulus'a büyük miktarda altın teklif eder. Yarışma esnasında beklenen olur ve kralın savaş arabası devrilir. Önemaus ölmeden hemen önce artık damada olacak Pelops'a hain hizmetçisi Miltulus'u öldürmesini emreder. Pelops, Miltulus'u bir uçurumdan denize atar fakat gencin babası Merkür, oğlunun bedeninin kıyıya vurmasını sağlar ve tam orada bugün yaban mersin olarak bildiğimiz çalı filizlenir. Hikayeye göre olanlar Pelops'un yanına kar kalmaz. Mirtilus'un hayaleti Pelops'un soyundan gelen tüm kuşaklara musallat olur. Ve tarihteki ilk olimpiyat oyunları Kral Önemaus'un şerefine düzenlenir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.